。嗯，来啦，我来是想通知你，不要试图通过别人来了解我。二十年都不管不问，为什么现在假惺惺的关心我？小刀，这么多年了，不管过去我是疏忽也好，还是过失也罢，我现在真诚的、郑重的向你道歉。希望你能够给我一个弥补的机会，好吗？晚了，我劝你不要处心积虑的接近我身边亲近的人。我我怎么就处心积虑了？我有那么多时间吗？是，您是大忙人，您现在能关心我，我真的是受宠若惊。你把话说清楚了，不要话里有话，好吧？你现在不用管我，你以前不管我，现在也不要管我。早啊，叔叔。哎呦，小申来了。你该不会是一大早就来跟叔叔吵架的吧？啊，没有没有，呃，小道士过来跟我切磋切磋，一起啊来研究做菜的，是不是？啊，是吧，小道？啊，啊，是。请问二位大师，今天的较量方式是什么呢？啊。今天呢，我们就不较量了。今天我们一起合作，雪里藏针。嗯、呃，那开那开始吧。嗯，好。哎，放一点味精。味精？是。这就是你的秘籍吗？我们应该要保持食物本身的鲜美，而不是加那些量产的调料。那你那个盐不是量产的吗？听我的，来，放点味精。嗯，没错的，相信我。妈妈做的时候都是先放虾仁的，哎，听我的，先炒火腿，哎，快翻糊了。小妖，翻，翻炒。最后放勾过芡的虾仁才能够让蟹肉和火腿不沾上芡汁的味道，这样会更好。但是我要换猪油呢。哎，你先用这个油先试试嘛，是吧？你就听叔叔的吧，也许结局会出乎你的意料。就是，来炒两下，炒两下，快。你怎么不吃啊？靠他指指点点做出来的菜，不会好吃的。你闻闻嘛，看看这个雪里藏针和别的菜有什么不同
，虾肉的味道更香更鲜了。这是为什么呢？你现在不觉得味精多余了吧？味精的味道确实也不见了。那还剩什么味道呢？火腿的鲜味还有蟹肉的香味都通过油传递给了虾仁儿。来，多吃点。好，你也来。谢谢叔叔。什么时候回来、啊？今天所有的定制套餐，却还是没有赶得进来送。美好的食物包含着温暖与爱，也能够包容一个人的心。一个人吃饭的时候不觉得有什么，一旦开始有人在家等你，陪你一起吃饭了，才会觉得原来人生如此值得。这才是家的味道。叔叔，我想帮你们拍一张合照。啊，啊，好啊，来，来。凑过来一点，快，快镜头，看镜头，三、二、一，你笑一下嘛，嗯，再来一张，呃，再来一个，再来一个，三、二、一，耶、yeah ，叔叔，你看看，嗯，怎么样？哇，挺棒的吧？没想到家家有本难念的经。我们每个人都把自己内心最真实的感受封闭起来，把最亲近的人拒于千里之外，活成了一座孤岛。石英，其实我也想过，我跟我父亲关系闹得这么僵，很大一部分责任是在我。我也没有好好考虑过他的感受，把所有的错都怪在他的头上。我也该好好审视一下我们的关系了。这不是我想说的，我想说的是，不论你现在是什么样，不论你的家庭对你的性格有多少影响，你都不用改变自己，也不用为了旁人的眼光负责。只要你觉得舒服，只要你的性格没有对你的生活和你的心情造成任何影响。那别人的眼光就一点都不重要，重要的是你要从内心深处真正的接受你自己，然后爱你的人会永远爱你，不会因为你和别人不一样就放弃你，至少郑爸爸不会，我也不会。石英，我爱你。谢谢
。李总，这是新一期《艾森的周刊》。味觉的记忆最为爱憎分明，雪里藏针不仅仅是一道简单的菜而已，它是父子之间爱的最好证明。家人，别客气。文章我看了，很好，你和小申要好好的。我和他有空就来看你。有空聊聊喽，聊了就聊了喽。那一会儿边吃边聊喽，走喽。